Hi guys, good evening. My name is Alejandro Narbona. Welcome to another class here at Inglés Corporativo. How are you today, guys? ¿Cómo me le va? All good? Bien. Good, good. Good, good. good, good. I find. All right, fantastic. Thank you very much for being here. Okay. Um, before we continue, antes de continuar con el tema de ayer, ¿cómo estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Con las WH questions would be. Mm -hmm. Speak now or be quiet forever. Hablen ahora o callen para siempre. No? All right. So, let's no. continue. Um, remember, guys, that this is pure practice. Esto es pura práctica. Okay. Um, traten siempre de buscar material, soporte, videos. Oops. Perdón, casi botó la compu. Uh, videos para que no los vayan, para que puedan continuar con esto. All right. So, if there are no questions, si no hay preguntas, let's get down to business. La expresión let's get down to business es vamos al grano, empecemos a hacer lo que venimos a hacer o en buen salvadoreño, démole. Okay, se las voy a escribir en el chat. Let's get down to business. Here. Let's Give me a second. Let's get down to business. Mr. Clash, if you will. Very good. Pueden ver el chat? Yes. yes. Let's get down to business. Let's get down to business. 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 Good. Si alguien les está hablando mucha paja, digámosle, let's get down to business. Al grano, a lo que venimos. All right. So, oh, yes. lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. Object. Object. Objective. Objective. Very good. Objective. In this class, you learn adjectives. In this, this class, you learn adjectives. Which describe the personality and appearance of people. Which describe the personality and the appearance of people. Appearance. Appearance. Yes. Of people. Appearance. Appearance. Of people. Appearance. Appearance. Of people. Good. Ahora todo, quiero que todos los digan al mismo tiempo y luego quiero una víctima, ¿ok? In this class, you learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Everybody, todos. In this class, In the class you learn adjectives which describe the personality and the appearance of people. Of the people. Of people. Ok, people. good. Ahora el voluntario, el valiente. Solo uno. Acuérdense, no busco perfección, solo que lo intentemos. There you go. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance. appearance Acá. Of appearance. 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 Of people. Of people. Ok, good job. Thank you very much, Eric. Gracias. Eso es lo que necesita, intentarlo. Muy bien. Dijiste prácticamente todo bien, solo appearance, que es apariencia, que creo que es una palabra nueva. Lo demás, mm -hmm. súper bien. Excelente, Eric. So, okay. guys, en esta clase ustedes aprenderán adjetivos con los cuales describir la personalidad y la apariencia de las personas. Now, si nos acordamos, los adjectives son ocupados para describir. Ok. Pueden describir forma, eh, edad, etcétera. Este va a ser apariencia. All right. So, let's get it done. Let's go ahead and play the video. Vamos a darle play al video. My internet is kind of slow right now, but there we go. Mute your microphones, please. Cuando ustedes estén escuchando en mute, traten de repetir todo como se oye. Ok. Démosle. Hi everyone, in this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's He's handsome. 
She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. All right, very good. So what we're going to do, guys, is that Get we're going to get a little bit of vocabulary. Vamos a tener, lo que vamos a hacer es obtener un poquito más de vocabulario. Y luego de eso vamos a ver la estructura. So unmute your microphones and please repeat with me. He is really tall. He's really, He's really tall. 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 Un poquito esta no es a, no vamos a decir tal, no es o, tol. Esa es prácticamente en medio. Y solo vamos a bajar un poco la, la, la mandíbula. Si se fijan cuando decimos las vocales, a, a. decimos totalmente, o, totalmente. O. Y aquí nada más bajamos la mandíbula. Si alguno de, de ustedes le gusta el hip hop, yo siempre les digo, imagínense Eminem como que están rapeando en un lugar. Mírenme la boca. Y así a pura, a pura bayuncada, literalmente, uno aprende. All right, so, is. His, que es la contracción de he is, he's really tall. He's really, really tall. 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 Vamos, no se preocupen. He's short. He's, he's short. short. He's, he's short. short. He's, he's short. short. Good. ¿Cuál es el significado de tall? What is the meaning of tall? Alto. Good. What is the meaning of short? Bajo. Bajo. Ajá. Bajo, pequeño, enano, etc. She's a little heavy. She's, she's, a, little heavy. she's a little heavy. She? She's a little she's heavy. Little Ajá. She's little a little, heavy. little, little. She's a little heavy. She's a little heavy. Good. She's thin. She's thin. She's thick, thick, thick. Thin. Thin. She's thin. Good. ¿Qué creen que es thin? What is the meaning of thin? Delgada. Delgado, exactly. Delgado, delgada. What is the meaning of heavy? Heavy, de pesado. Ajá, bueno, heavy es pesado. pesado. ¿Y si estamos describiendo a una persona? Ah, un poquito medio chubby, esa es otra otra palabra que podemos el vocabulario, chubby es como rellenito como uh -huh. yo o por oh, lo menos como yo. así me quiero decir aquí, yo fat. sería similar eh, sí y no fat, o sea, gordo ya hay un so gordo ya hay un uh -huh. tipo de sobrepeso ¿verdad? Como el gordo de soya, de soya algo, vea, no quiero dar promo aquí. Pero para que me entiendan, eso sería como fat. Y chubby no es que sea uno gordo, sino que es rellenito, tiene su carnita, okay. pero. Chubby. Ajá. Chubby. Chubby. Chubby, es, es, chubby sí sería similar al libro Ajá, exacto, un poquito rellenito, que tiene su peso, pero que todavía lo aguanta el ascensor. All right, very good. Next one, he's handsome. 
Pete's handsome. handsome. Mm -hmm. So it will be here. She's she, very pretty. She is very, very pretty. pretty. Pretty good. How do you say guapo? Yo. <laughs> okay. Sería mi, pero. All right, Johnny. So handsome, exactly. Y bonita? She's handsome. Pretty. 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 Good. Pretty. So, vamos a ocupar pretty con mujeres. Solo es pretty. Y vamos a ocupar handsome con personas de sexo masculino. Okay. Okay. So, si ustedes me dicen, you are pretty, no es adecuado. Tendría que decir, you are handsome. Yeah. Okay. Pero no me lo digan uh -huh. que tengo señores se enoja. Okay. All right. Lo puede, ¿Cómo then, se dice? Handsome. 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 Mm -hmm. Good. Así que lleguen donde su esposa, I am handsome, o dígale, you are pretty, okay, para que se duerman contentos. And the next one, they are good looking. They are good looking. Good looking, good looking is like guapo, guapa, bonito, bonita. Es para mm. ambos. So, tú, ustedes pueden decir, he is good looking, él es atractivo, or she is good looking, ella es atractivo. Este se ocupa para ambos. ¿Ok? Mm -hmm. So, good looking is for both. Handsome para él, pretty para ella. Ajá, uh -huh. next one. He's quiet. He's, He's quiet. quiet. He's quiet. He's quiet. She's talkative. She's, she's talking. talking. Exactly. So, she's quiet. Uh, he's quiet. Es como es. Callado. Yeah. Mm -hmm. Talkative. Parlanchín, hablantín. Mm -hmm. All right. Next one. Let's go with the girl right here. Y si se fijan, vamos a hacer un link. Un link es una conexión. Yeah. Y vamos, como termina en S y empieza con S, no lo vamos a soltar. Ok. Vamos a decir, she's serious. She's serious. She's serious. Ajá. She's Esta es la manera serious. como no tiene que ser. She's serious. Aquí lo solté y tenemos que unirlo. She's serious. She's, she's serious. serious. Yeah. She's serious. And the other one, the clown, el payaso, clown, is funny. She's funny. She's funny. She's funny. So, funny. how do you say divertido? Funny. 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 Serio? Serious. 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 Good. Serious. Now, funny. Y aquí les voy a dar esta definición, guys, que mucha gente que ya habla inglés a veces no la sabe. Funny es que él los hace a ustedes reír. ¿Ok? Y fun es que los ha hecho pasar un buen momento. ¿Ok? Si ustedes van a un partido de fútbol, por ejemplo, y la pasaron bien con sus amigos, eso fue fun. That was fun. Mm -hmm. Fue oh. divertido. Pero si ustedes dicen that was funny, es como que estuvieron todo el partido así de <risa> gol. <risa> ¿Me entienden? Entonces, funny es que los hace reír. Fun es que pasaron un buen momento. ¿Ok? And the last okay. one. Nuevamente tenemos S y S. She's shy. She's shy. She's shy. She's shy. She's shy. Shy. ¿Qué creen que significa shy? Tímido. Tímido, exactly. So, what do you think is the structure? ¿Cuál creen que es la estructura de esto? Miren todos los que están ahí. Eh, Todas las oraciones. Uno. Ajá. So, the pronoun yeah. or the subject, right? Porque el pronombre sí, lo podemos cambiar. En vez de she, podemos ocupar Blanca. En vez de he, podemos okay. ocupar Johnny. En vez de they, podemos ocupar Eric y Blanca. ¿Ok? Uh -huh. Very good. So, subject, ¿qué va después? El verb to be. Verb to be. Ajá. Más complemento. complemento. Exacto. Exacto. Siempre es complemento, pero en este caso el complemento es un adjetivo. Right? Por la estructura en la que estamos trabajando, aquí les voy a poner adjective. Ok. Very good. So, 
what we're gonna do <clears throat> is the following, guys. I need you to describe. Aquí si se si se ponen si se fijan sería subject, verb to be, complement. Okay. I need you to describe your family members. All right. And uh, pueden ver la pantalla de Firefox. Lo que estoy buscando. Sí, sí, sí. All right. Good. Listen. Adjectives, que es el tema de hoy. Adjectives of appearance. Así nomás. Google is wonderful. It's a great tool. Mi internet no. Pues tengo 50 megas, guys, y para esto me alcanza. There's a typo right there. Un typo es un error de typing. Give me a second. So, let's go ahead and get this one. Vamos a dar cualquier lista que ustedes puedan. Y si tiene significados en español, incluso mejor. Y van a empezar a escribir a alguien de su familia. Lo hago así para que ustedes vean cómo, cómo yo busco. Entonces, aquí tenemos bold, una persona sin pelo, atractivo. Que beautiful, que sería bella. Blonde, este que sería eh, rubio, chubby, poquito de peso, curvy, que tiene buenas curvas, fat, gordito, fit, delgado, flabby, alguien que no hace mucho ejercicio, que tiene los músculos como yo, todos guangos, uh, gorgeous, como súper hermoso, eso también se puede decir para hombre y mujer, Okay. Handsome, guapo. Large, es que tiene bastante peso también. Muscular, alguien cholotón. Obese, ya pasado. Etcétera, etcétera, etcétera. All right. So, busquen una lista de verbos, guys, y necesito que describan a sus familiares. En 15 minutos regresamos acá y les voy a pedir a uno de ustedes que me describa a un familiar. For example, my girlfriend is beautiful. She is smart, inteligente. She is funny. Ella me hace reír. Um, she's talkative. Le gusta hablar mucho. Me he dado cuenta de eso en la cuarentena. Um, let me see, etc., etc., etc. Okay? Así que, guys, um, accept invite. Ya lo sabía, por cierto, eso fue solo una broma. Yo siempre hablo con ella. Accept the invite. Y empiezan a escribir a alguien de su familia. Ok. There you go. Invite sent. Ya les mandé la invitación. Ok. Vladi y Eric ya estuvieron. Blanca ya está esperando. Faltan Johnny, Luis, Mayra y Harrison. Ok. Johnny ya está. Mayra ya está. Mayra is ready. Good. Luis. Can you hear me, Luis? ¿Me escuchas? All right. There we go. All right, guys. I'm here. I need to hear you practicing. Necesito escucharlos practicando. Tenemos a Blanca, Mayra, Johnny y Luis José. Mayra, empieza tú, Mayra. Hi. 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 Yo ya hice tres. Si gustan, se las digo. Sí, por favor. Vaya. Hice describiendo a mi madre, my mom is smile. Smart. ¿Cómo? Good. My mom is smile. Smile. Um, ¿Qué se decir? Pequeño. Pequeña. Uh -huh. El verbo ser pequeño. <laughs> oh, um, Chaparrita. Right. Small. Chaparrita. Small. 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 Uh -huh. Ah, es que, ah, vaya, small. O también short. ¿Cómo? Short. 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 Uh -huh. short. Como los chores que andamos, short. 
Sí, porque si es short es zapato, ¿verdad? Short. Ah, shoe, shoe es zapato. Shoe, ah, vaya. Otra es, my sister is very thin. 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 Uh, no sé si Mi alguna hermana... vez han visto el adelgazador que venden en la ferretería, que les dicen thinner. Sí, thinner. Viene, viene de ahí, exacto, y de thin, adelgazador. Thin. Mm. Ah, ya. Yeah. Nosotros decimos thinner, is... pero thinner es very pecador. Thin. Ah, uh... Hola. Hola. Estoy escuchando. Vaya, ¿Alguien más que dé otro ejemplo? Este, yo tengo un, quiero ver, no sé si es, está bien así. So, my son is funny. Ajá, yes. Okay. Son que es. Hijo. Ah, my son is alegre, ¿verdad? ¿O qué dijo con Súper funny, divertido. Bonito. Me hace reír. Ah, no. Divertido. Ahí va Mayra. Mayra, un ejemplo. Hello. ¿Cómo se dice hija? Daughter. 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 My daughter is little. 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 Little Soy sister. <risa> de ahí viene. Good, de ahí viene. Literalmente, mm. esos, esos chistecitos sí. así nos hacen acordarnos. That's good. Quiere decir uh -huh. que está pequeña. O pues, que es pequeña. Yes. yes. Ah, pero ahí ah, sería, puede decir young. Small. Small. Uh, oh. Pero si hablamos en pequeña de edad. Young. Es joven. Young. Let me write no. it down in the chat. Uh, en el chat se los pongo. Sí. Young. Young. Mm -hmm. Good. Ahí vamos, no, guys. Um, let, me, let me check the other group. Van bien. Pero todos tienen que dar muchos ejemplos. Hablen de la mayor cantidad de gente posible. Que vamos a cubrir otro tema. Describe. Oh. Uh, mm, your mom is. Uh -uh. Yo no. You, hola. Your mom. <laughs> your mom. Hola, hola. Mm -hmm. ¿Cómo? Your sería mom. Sería... O sea, la tuya. Ajá. No, o sea, sería. My, my mom tendría que decir. My, uh -huh. my mom is. Uh... Eh, bien, para decir bien, bien heavy. <ríe> bien. Is heavy. Is heavy. Ajá, para hacer énfasis en que es como que bastante, sería very. Uh, very. very. Heavy. Ajá, very heavy. Uh, my mom is uh, para ser agradable. Nice. Puede ser nice. nice. Ajá, eso nice. lo voy a poner en el chat. Nice. Cool. Easy going. Es como que se lleva bien con, con la gente. Llevadera. Easy, oh. going. Uh -huh. Easy going. Ajá, okay. con tibes. My mom is easy going. Uh -huh. uh, my sister is cool. Uh, my... My... My girlfriend girl is uh, beautiful. All right. My, para decir hija es? Daughter. Hola? Daughter, my daughter. No, no le escucho. No. Daughter. daughter. Mm -hmm. no. Vamos a no hacer sé si que... le quité el daughter. altavoz. Okay. Daughter. 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 Oh, okay. Algo así, daughter. Daughter. Mm -hmm. My daughter is beautiful. Good. Okay. Good mm, job. John. Good job, my... Hola. Good job. Lo estás haciendo muy bien. Okay. Um... Oh. Permítame que no sé si le quité el altavoz o que, porque no se escucha no, nada. 
All right. Nosotros te escuchamos. Yeah, we, we, we can hear you. All right, what about you, Vladi and Eric? I want to hear your example. Uh, uh, oh. <laughs> I, I description my mom. I will describe... Uh, repeat after me. I will describe I my will mom. Describe, my I will mom. describe my mom. Mm -hmm. uh, she is a little heavy. Mm -hmm. She is tall. 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 Mm -hmm. um, she's cool. Okay, good. She has... Uh, she has or gold. she is? She has. Ella tiene. Uh, cabello, ¿cómo se dice? Hair. Hair. Black. Black hair. Uh, black hair and mm. curly. Black and curly hair. Black and curly head. Hair. And hair. Mm -hmm. And she eyes is color green. Her eyes are green. Her eyes are green. Uh huh. And that's it. <laughs> oh, no, very good, very good. Good job, good job. Ahí vamos, poco a poco. Ajá, y el último sacrificado. Um, I will describe my brothers, two okay. brothers. Um, they are small. Mm -hmm. um, they are is very heavy. But, uh, they is or they are? Ambos. They are. Uh -huh. Are. Okay, good. Uh -huh. It's very heavy. Um, okay, um, you're doing good. They, un, un par más, vas bien. Uh -huh. um, they are, are, they are uh, black hair. They have black hair. They, they have or they are have? They have. They are standing. Ah, okay. They have black hair. Black hair. Um, they have uh, brown eyes. Brown eyes. Eyes. Mm -hmm. Okay. That's yeah. good. Very good. Um, poco a poco es que le van a ir metiendo un poquito más. Okay, but okay. you're very, very good. Let's go back to the main room, guys. Vamos a regresar al cuarto principal. Okay. Okay. All right, we're getting everybody back. Vamos a... Esperar que vengan todos. El último que venga pasa al frente. Ok, veamos quién es el sacrificado. Está entre Johnny y Mayra. Ah, Mayrita. All right, very good. Waiting for my victim. Hey, Mayra. All right. Um, Mayra, could you please describe someone? Podría describir a alguien? <laughs> Can you hear me? ¿Me escucha, Mayrita? No? Okay, very good. How fortunate. Um, I need a, a volunteer, please. Yo. Who's yo? Me. Yo. Me. Aha, uh -huh, good. All right, go ahead, me. Siempre se dice me. Who? Me. Me, me. Vaya. Aquí lo voy a escribir. Dice me, me. And there you go. Okay, go uh, ahead. Sería, my sister is very thin. Okay, good. Sería con, con B acá. 
Very es muy fuerte. V, V, acá. Eh, very. Ajá, my sister is very thin. My sister is very thin. Another one. ¿Otro más? Hot. <laughs> my father is fat. <laughs> ok, very good. <laughs> Todos los papás somos gordos. Born, sí. <laughs> yo también. <laughs> <laughs> ok, very good. So, how do you say yo soy gordo? I am, I am fat. Fat, fat. ajá, con tet. I am fat. Ok, very good. Um, so, that's it. Así de sencillo es de escribir, guys. Así que vamos a cubrir un tema más. Let's go ahead and cover it. Aquí solo es de aprenderse los adjetivos. Así de sencillo. All right, read it with me, please. In this class, you learn close vocabulary. In this class, you will close vocabulary. Particularly close, which you wear for work and for leisure. Particular clothes which you wear for work in the leisure. Leisure. En esta clase aprenderán vocabulario sobre la ropa, lo que está en el armario, sobre ropa que se usa particularmente para trabajar y para descansar. So, leisure is como descansar. Let's go ahead and watch this two-minute video. Vamos a ver este, minuto, este video de dos minutos. Two-minute video. Please mute your microphone. One. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat. Sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. All right, very good, guys. So, what we're going to do right here is work with the vocabulary. Okay? Vamos a trabajar con el vocabulary. Por favor, repitan después de mí. Shirt. 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 Very good. So, yes. short, es, uh, perdón, perdón, shirt es camisa. All right. Now, yeah. camisa manga larga, si ustedes wow. se fijan, yo ocupo camisa manga larga para, para dar clases, ¿no? I wear, I wear, I wear, long, I wear long shirts. For work. Sure. Ahí se los pongo. I wear long sleeve. Es manga larga. Long sleeve. I wear long sleeve. Mm -hmm. Now, manga corta sería short sleeve. 
I wear short sleeved shirts at home. Vamos a ocupar esa estructura. Yes. So, I wear shorts at home. Mm -hmm. Very good. So let's go ahead and work with the vocabulary. How do you say camisa? Shirt. 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 Mm -hmm. Shirt. Now, con este tengan cuidado porque no es show, porque show es, se dice para Shirt. los shorts. Lo que nosotros le llamamos chores, ¿verdad? Así que sería mm -hmm. short. Next one, corbata, tie. Tie. Ta, ta. Con profesores girafales en tie. inglés. Ta, 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 ta. Tie. Everybody, tie. Tie. Explotado. Cinturón, belt. 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 Que suena la T al final. Belt. 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 Good. Belt. Jacket. 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 Uh -huh. Una jacket, algo que se pone encima. Pants. 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 Ah, acá no es pa, no es la A, otra vez es el, el schwa, solo bajamos la mandíbula. Pants. 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 Todo el mundo repitiendo, por favor. Pants. 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 Coat. 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 Una jacket es como un saco. ¿Ok? Pero un coat es más largo. Tipo el que se pondría un inspector, por ejemplo, o en los Estados Unidos que hace mucho frío. El que pone... va arriba del... Uh -huh. El que va arriba del saco. Exacto. Y generalmente es largo. Es bastante largo, como pueden ver. Ese se llama coat. Next one, shoes. 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 Zapatos. Shoes. Como que están cayendo a alguien. Shoes. Shoes. Y, pero shoes, shoes, por lo que logro ver, es como para zapatos formales o en general? En general, pero aquí se están ocupando para lo formal. Formal. Okay. Uh -huh. Y luego tenemos suit. No sé si lo ven acá. Se escribe suit. Suit. Sí. suit. 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 Es, shoes. es un traje. Pantalones y el saco. Suit. Good. Now, everybody repeat. Remember, blouse. 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 El blouse es una camisa de mujer. All right? Blouse. Scarf. Blouse. Scarf. Scarf. Bufanda. Scarf. Ajá, bufanda. Very good. Skirt. 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 Falda. Falda. High heels. High heels. High heels. High heels. Tacón alto. High heels. Oh. Uh -huh. Pero en zapatos, ¿verdad? No en otra cosa. Tacón alto. Very good. <laughs> Next one. Raincoat. 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 Coat. Raincoat. Raincoat. Uh -huh. Raincoat. 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 Como un abrigo para la lluvia. Uh, Next one. Como el coat. Ah, como el coat. 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 Exacto, pero Raincoat. para la lluvia. Raincoat. Raincoat. Coat. 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 Raincoat. Es impermeable. How do you say impermeable, guys? ¿Alguien tiene Raincoat. Coat. Raincoat es el es para mujer. El tipo, no, es el tipo de ropa, puede ser para hombre o para mujer. Pero impermeable se llama waterproof. 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 Water no, agua. Proof. Waterproof. 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 Very good. Um, waterproof. How do you say bala? Se dice bullet. 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 ¿Cómo se dice prueba de balas? Bulletproof. 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 Good, 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 good. Um, muchos celulares ahora, bueno, antes los Nokia eran bastante, que aguantaban todo, pero ahora hay celulares que dicen que son a prueba de polvo. ¿Cómo se dice polvo? Dust. Dustproof. Dustproof. Dust uh -huh. Entonces dicen el qué. Y luego, 
proof es a prueba de lo que dijeron anteriormente. All right. So, yes. eso es vocabulario random que les doy según va saliendo. Let's continue with the vocabulary. Hat. 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 Uh -huh. Hat. Como, como yes. un beanie, right? Sweater. 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 Vayan tomando los screenshots a esto, porfa, que lo vamos a ocupar. Sweater. 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 Por eso nosotros le decimos sweater, pero la verdad es sweater. Sweater. Adoptar. Uh -huh. Es así como una cora, es a quarter. Pido tie, pido time en tiempo. Cosas que hemos ido adoptando con el tiempo. Next one, gloves. Gloves. Oh, guantes. Gloves. Gloves. Ajá, guantes. You gotta wear gloves right now. Tienen que ocupar guantes ahorita. Jeans. 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 Ajá, good. Jeans siempre ven en plural. It's always in plural. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos dos piernas. Entonces, por eso es en plural. No es que le van a mandar a vender nada más un derecho y andar con pelón a la otra pierna. All right. Um, next one. Pijamas. 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 Las PJs que le dicen las, las pijamas. Right? Pijamas. Swimsuits. Swimsuit. Swimsuit. Traje de baño. Swimsuit. Swimsuit. Good. Sneakers. 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 Como los, Sneakers. los chocolates. Esos son tenis. Sneakers. 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 Si anda Converse, si anda Vans, cosas así son sneakers. sneakers. Next one. Socks. 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 Calcetines. Calcetas, calcetines. Very good. Shorts. 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 Otra Shorts. que hemos adoptado que le decimos chores, pero es show, show. Shorts. Shorts. Good. T-shirt. 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 Good. Aquí no me estén llamando a mí, ¿ok? Aquí son dos cosas diferentes. Y lo vamos a tratar porque es súper común. Espérenme. Teacher es maestro. Vamos con T. El estrés en la I. Y vamos con la CH, como que estamos llamando a alguien. o con Vamos al centro. T-shirt. Cuando vamos al centro, a ver si nos llaman. T-shirt. Entonces es explotado. Teacher, maestro. T-shirt. Pero T-shirt. T-shirt. Ajá, es como que nosotros estamos callando a alguien. T-shirt. Ahí estamos. Entonces decimos t Shirt. T-shirt. T-shirt. Uh -huh. So, vamos con la diferencia. Teacher, maestro. Díganlo conmigo. Teacher. Teacher. Camisa. Y se dice T porque tiene forma de T. Es una camiseta. T-shirt. T-shirt. Good. Very good. Ahí vamos. Next one. And the last one. Lo último. Cap. 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 Cap es una cachucha. Cap. Cap. All right. Very good, guys. So, what you're going to do right now, lo que van a hacer es que van a describir, ¿ya le tomaron el screenshot y lo mandaron al grupo? No. Nope. Necesito un voluntario ahí. And uh, van a decir qué es lo que ocupan. Se los voy a poner en el chat. I wear, wear es vestir, guys. Ok. Now, esto también para cualquier tipo de accesorio, aritos, que se, se los voy a poner acá. Earrings, arito, díganlo conmigo, earrings. 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 Glasses, que son lentes, díganlo conmigo, glasses. 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 Ajá. O también se pueden decir reading glasses para leer. Reading glasses. Reading glasses. Reading glasses. Uh -huh. Son glasses. Son glasses. Son glasses. Son glasses. Lentes de sol. De sol. Teacher, pero mire, glass que no es vidrio, el material, sí. Mire, teacher, y que glass que no también es vaso, sí. Depende del contexto. Se escriben igual, se pronuncian igual. All right. Um, how do you say... Bueno, esto ya no, ya no es ropa, pero cualquier accesorio, guys, se ocupa wear. Nosotros decimos, yo uso aritos. El verbo usar, use, no se ocupa para esto. Vamos a ocupar wear. I wear glasses. Yo ocupo lentes. 
How do you say yo ocupo lentes? I wear. I wear. I wear. I wear glasses. glasses. Good. Entonces vamos a hacer lo, lo siguiente. I wear. Bla bla bla. Coma. Bla bla bla. Coma. Bla bla bla. And. Bla bla bla. For work. Todo eso bla 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 que le dije. Ahí van a meter ustedes el tipo de ropa que ocupan para trabajar. ¿Ok? Y el end, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro en los, en los últimos minutos. Por favor, no digamos, I wear a hat and a sweater and boots and... El end solo va a ir al final. Así en la estructura que les he puesto. I wear pants, long sleeve shirts, belt, socks, And shoes for work. ¿Me entienden eso? El y end zapato. solo va al final. Ajá. Y zapatos. Entonces el y como en español solo va al final y antes final. de lo último. Uh -huh. Y podemos decir I wear bla bla bla, coma, bla bla bla, coma, bla bla bla. And bla bla bla. At home. At so, home. For example, I wear shorts, sneakers, t-shirts, and a cap at home. ¿Me entienden? Yes. Good. Entonces, con eso, guys, al agua patos, vamos a practicar. Tenemos siete minutos para esto. Traten todos de participar. Les voy a mandar el invite para que trabajen en grupos. Please accept the invite. There you go. Acepten la invitación, please. Good, Vladi is there. Ya está Vladi. Eric, good. Good, Herson, nuestro grupo está completo. Johnny, Luis y Blanca van con Johnny. No me lo dejen solo. Good, Luis. Can you hear me, Luis? ¿Me escucha, Luis? All right, voy a estar pendiente de usted. Déjenme verificar los grupos. Va. ¿Quién empieza? Johnny, ¿por qué no quiere estar con nosotros? Ay, cómo, ¿Cómo se dice desnudo? En... <risa> Tampoco. <risa> se dice naked. Empiezo yo. Se dice ¿Cómo? Naked. 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 Ajá, naked. pero esa es otra estructura. I am naked at home. Es sujeto, verbo to be, y el naked es un adjetivo, chulón, desnudo. Ocupa la estructura anterior, I am naked. Pero si está así, no ponga la cámara, por favor, Johnny. Vaya. All right, continue, guys. Practiquemos. Tenemos seis minutos ya. Comienzo. Yes. I wear t-shirts. Short. Uh -huh. Ay, y la Gina. <laughs> <laughs> Yo no me say, puedo so You can say flip flops. Ahí se lo puse en el chat. Flip flops. Flop. Puede decir sandals too. Flip flops. Uh -huh. um, sandals. And. And. <laughs> Ok, let's continue, guys. Ya estuvo. Otro. <laughs> good job, good job, Johnny Boy. Buen, tra buen trabajo. Bueno. Mayra. No. Nada, que a Mayra la perdemos. Ya me imagino que está ahí. Niña de una montaña que se conecta. <laughs> Ey, no se hagan. No de sé. hecho, depende de la zona, guys. Créanme que yo no estoy lejos. Sí. Y los 50 megabytes que pago no me sirven para mucho. Porque me desconecto bastante. Y estoy en la ciudad. Ay, right, démosle, guys. Continue. Blanca. Ay, voy yo entonces. Eh, I wear. And... Oh. Ajá, continue, continue. Don't stop. 
espérame, espérame, que no le hay aquí. I wear a um, jacket, uh -huh. Uh -huh. high heels, um, far, uh -huh. and gloves at home. At, at work. Good, good, good. Vaya, muchachones. Van bien. Déjenme ver el otro grupo. You're doing great. Todos partic participen, por favor. ¿Eso es? Uh -huh. Ese es suit. Suit. Uh -huh. Ajá. That will be suit. Así se dice. Suit. Suit. Uh -huh. Ahí está. Hola. Sweet. Uh -huh. Sweet. Ok. Come on, guys. Try to practice. ¿Convencido o no? Yo creo que no. Mm -hmm. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. guys. Ah. Okay. I will wear uh, I wear uh -huh. um, long sleeves or a tie. Uh -huh. um, Tengo problemas con la señal. Pen. Un poquito más explotado el tie. 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 Ajá. Uh -huh. Tie, pants, uh, belt, shoes, and watch for work. There you go. Very good description. Buena descripción, Eric. Aha, uh -huh. what else? Aha, uh -huh. Harrison, Vladdy. Um, okay. I I wear I wear chairs and mm -hmm. um, play. Uh, I'm sorry, the, the the connection is kind of close. It's kind of bad right now. La conexión uh, está mala. Dígalo no, sí. por favor. Uh, and and wear I wear chairs, corbata, steel, tie, tie um, bell, mm -hmm. um, um, and, con la N, and, and uh, choose a word. Good job. Good job. Ahí vamos. Uh -huh. And Vladi? And I sweep a tie. I shirt. wear. I wear. Mm -hmm. And sure, tie and sweet shoes. So, sería traje, suit. Suit. Uh -huh. At my work. At work. At work. Uh -huh. And that's it. <laughs> okay, nah, very good. Simple as that. Let's go back to the main room, guys. Okay. All right, so we're getting everybody back. Vamos a traerlos a todos. Thank you, thank you. Uh -huh. John is here, Blanca, Luis, and Mayra are the last ones. All right, guys. So, what we were able to learn today, lo que aprendimos ahora fue cómo describir personas y también cómo hablar de lo que, de lo que nosotros vestimos tanto en la casa como en el trabajo. Esto puramente es vocabulario. Okay? So, acuérdense que tenemos que ocupar vocabulario. Ahora, eh, Hoy no, no, no he podido subir videos, como les 
estaba mandando porque anduve en operación suicida, tuve que ir a comprar cosas para comer. ¿ya? Y señores, les cuento, casi me enchuchan. Después de 20 minutos, <risa> después de 20 minutos me dejaron ir. Entonces, si salen, que solo sea por lo necesario, porque yo andaba como a 30 kilómetros de distancia, les enseñé la hielera llena de carne. Les enseñé también, les dije de dónde venía, me pidieron licencia, du y tarjeta de circulación del vehículo. Nosotros mandamos las cartas de trabajo. Eso también, las cartas de trabajo. Este, mi carnet de Insafor, pasa esto, me, me pidieron. Andaba gel, andaba máscara, andaba guantes. Entonces, esto está yuca y más ahora que ya hay casos. Más casos. Hay más casos. Entonces, si van a salir, que se acerca. Si su dirección no es la del DUI, lleven un, un recibo, porque no quiero que lo vayan a enchuchar. ¿Okay? Ya no nos va a ver conectados y... ¡Ah! Exacto. Y de pronto, si mi pantalla está negra es porque me jalaron. All right? No, guys, así que eh, espero que todos estén muy bien, eh, que la estén sobrellevando, traten de hacer algo productivo, no se cuesten a las 4 y se levanten al mediodía. ¿ya? Hay que estar listos para cuando todo, cuando todo empiece a funcionar otra vez. Tenemos que estar súper listos. All right. Ya voy a tratar de mandarles videos. Yo primero quería llenar la refri ¿ya? para que mi señora esté contenta y yo poder tener tiempo de mandarles los videos. ¿Okay? Cualquier pregunta estoy a la orden, señores. Alguien me mandó ahora unos mensajes y ahí mientras esperaba a ver si me detenían o no, le estuve contestando. All right. Así que estoy a su disposición. Y nada, señores. My name is Alejandro Narbona. Thank you for logging in and I'll see you tomorrow. Have a good night, guys. Yeah. Buenas noches. Yeah, good night. Bye bye.